കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണയേറുന്നു സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച വൈദികർ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവർ സമരവേദിയിലെത്തി സ്ത്രീ സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ കുറ്റപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം അന്ത്യഘട്ടത്തിലായിട്ടും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും കേസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അത് കേട്ട് കേഴുവെങ്കിലും ഉണ്ടോ അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് തിരുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നും കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു ഒരേ കേസിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പലർക്കും പല നീതിയാണെന്ന് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പി ടി തോമസ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വിൻസെന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല വിൻസെന്റിനെ ഒരു മാസത്തിലേറെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിലിൽ അടക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്ത് നിയമ പരിരക്ഷയാണ് ഈ ബിഷപ്പിന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണെന്നും സമരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും പീഡനത്തിനിരയായ കന്യാശ്രീയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡി വൈ എസ് പി അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തികരമാണ് പക്ഷെ മോളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത സ്വാധീനം മൂലം അവർക്ക് കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് അത് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡി ജി പി ആയാലും ഐ ജി ആയാലും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഉന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആ കേസ് ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്താൽ മതി ഇവർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ട് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടും കന്യാസ്ത്രീനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര സഭയായ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ അസ്താത്തിയോസ് സിറോ മലബാർ സഭ വൈദികരായ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് അഗസ്റ്റിൻ വട്ടോളി ബെന്നി മാരാമ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവരും കപ്പൂച്ചിയൻ സഭ വൈദികരും സമരപന്തലിലെത്തി കന്യാസ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച് സംസാരിച്ച പി സി ജോർജ് എം എൽ എയുടെ കോലം പ്രതിഷേധക്കാർ കത്തിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം തുടരുമെന്ന് ജോയിൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൌൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾ കാണിക്കുന്നത് അസാമാന്യ ധീരതയാണെന്ന് സി പി എം പി ബി അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തിന് നിരവധി പേരാണ് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് പീഡനത്തിനിരയായ കന്യാസ്ത്രീയെ നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറ്റാരോപിതന് അധികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മോശം സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് വി എസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വൃന്ദ കാരാട്ട് justice has to be done it has to be on the basis of a strong investigation and uh, we hope that this will be completed as soon as possible police aneshanathil vishwasam undanna cpi samsthana secretary kanam rajendran paranju pakshe case anveshikkunnathu police aanu police anveshiche adallada vera oru samvidhanam ningalku parayan pattu police allada vera samvidhanam endha ullu police namakku nammada parana samvidhanathil vishwasam arpikkya sabhakke edriyalla police nedriyana samaram cheyandadunnayirunnu mm hasan de nilapada yadarthathil sabhakke edirayittallallo samaram cheyandadu police nedirayittalle police alle nadavadi edukkathathu alle police nedirayittalle ore ore sabhayile സംഭവത്തിൽ ഇടപെടാൻ വൈകിയതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ലതിക സുഭാഷും വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കേസുകൾക്കും എതിരെ അതിശക്തമായ സമര പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പതിനൊന്നാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പടിക്കൽ ധർണ നടത്തുകയാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാനുള്ള നീക്കം കേസ് അട്ടിമറിക്കാനെന്ന കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഡി ജി പിയും ഐ ജിയുമാണ് കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നത് പോലീസ് നീക്കത്തിനെതിരെ നാളെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ തീരുമാനം കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ജോലി തിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാൻ പോലീസിൽ നീക്കം നടന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ
നിലവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുടരണമെന്നും കന്യാസ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു നാളെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും പി സി ജോർജിന്റെ അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെയും കോടതിയിൽ പരാതി നൽകും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡി വൈസ് പി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പി സി ജോർജിനെതിരെയും ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകും കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പൊ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും യോഗം ചേർന്ന് ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും മേൽനോട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ നാളെ കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തും ഇതിനുശേഷം ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും യോഗമുണ്ടായേക്കും പോലീസ് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന നടപടികളാകും ഇനി നിർണായകം കുറവിലങ്ങാട് നിന്നും ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പി സി ജോർജിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തേക്കും ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയതിന് പി സി ജോർജിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി പി സി ജോർജിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളും അറിയിച്ചു ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലെ സമരപന്തലിന് മുന്നിൽ പി സി ജോർജിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു കന്യാസ്ത്രീയെ അധിക്ഷേപിച്ച പി സി ജോർജ് എം എൽ എക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യം പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിനാണ് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും പീഡനത്തിനിരയായ കന്യാസ്ത്രീയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ പി സി ജോർജ് എം എൽ എക്കെതിരെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും രംഗത്തു വന്നു ജോർജിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ്മ സ്ത്രീത്വത്തിന് അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന നാണംകെട്ട പരാമർശമാണ് പി സി ജോർജ് നടത്തിയത് ഡി ജി പിക്ക് കത്തയക്കുമെന്ന് രേഖാ ശർമ്മ പറഞ്ഞു പി സി ജോർജിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആവർത്തിച്ചു പി സി ജോർജ് പറയണേന് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കന്യാസ്ത്രീമാർക്ക് എതിരായിട്ട് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ശരിയായില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നിയമ നടപടികൾ നോക്കണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ഉപവാസ സമര വേദിക്ക് സമീപം സമരാനുകൂലികൾ പി സി ജോർജിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു പത്തനാപുരം മൌണ്ട് താബോർ ദയറ കോൺവെന്റിൽ കന്യാസ്ത്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി നാൽപ്പത് വർഷമായി കോൺവെന്റിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്ന സിസ്റ്റർ സൂസമ്മയുടെ മൃതദേഹം സമീപത്തെ കിണറ്റിലാണ് കണ്ടത് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കന്യാസ്ത്രീ സൂസമ്മ സിഇ താമസിച്ചിരുന്ന കോൺവെന്റാണിത് പത്തനാപുരം മൌണ്ട് താബോർ ദിയറ കോൺവെന്റ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ സൂസമ്മ കോൺവെന്റിന് പുറകുവശമാണിത് ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന് ശേഷം സിസ്റ്റർ സൂസമ്മ ഇതുവഴിയാണ് കിണറ്റിന് സമീപത്തേക്ക് പോയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം കിണറ്റിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ചോരപ്പാടുകൾ കാണാം ഇത് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീയായ സൂസമ്മ സിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കിണറാണിത് ഈ കിണറിൽ നിന്നും രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഈ കിണറിന്റെ കൈവരികളിലും ഒപ്പം തൂണിലുമെല്ലാം രക്തകറയുടെ പാടുകൾ കാണാം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ പോലീസിന്റെ ഡോക്സ് കോടെത്തി ഈ കന്യാസ്ത്രീ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലും കടന്നുവന്ന വഴിയിലും ഈ കിണറ്റിന് സമീപത്തുമെല്ലാം ഡോക്സ് കോഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ആത്മഹത്യയെന്ന് കരുതാവുന്ന സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി ബി അശോക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് ഇൻഫ്ലിറ്റായിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചുറി അവരുടെ ഇടത്ത് കയ്യിൽ വലത്തിലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു അതിൽ ഇടത്ത് കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വരത്ത കൈയിലുള്ള ഇഞ്ചുറിയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളം വരും ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തും വരും അതിൻ്റെ അതേ കണക്കിൻ്റെ പുറം കൈയിലും ഉണ്ട് അതേ കണക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി അതേ ഇടത്ത് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് വലത്തെ കയ്യിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും സെൽഫായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ഇഞ്ചുറീൻ്റെ കിടപ്പ് കണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ബീഡിങ് ഉണ്ടായെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്വേഷിച്ചത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന
പുനലൂർ ഡി വൈസ്പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പത്തനാപുരം സി എ ആണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്നത് കേസിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണം വളരെ കൃത്യമായി നടക്കും ഞാൻ ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആർ ഡി യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് വെച്ച് നടത്തണം പോണി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സർജനെ കൊണ്ട് തന്നെ സർജറി ചെയ്യിക്കണം വഴിതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി കൊല്ലം ആർ ഡി ഒ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഫോറൻസിക് വിരലടയാള വിദഗ്ധൻ ഡോഗ് സ്കോഡ് എന്നിവർ സ്ഥലത്ത് നിന്നും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമായി പത്തനാപുരം മൌണ്ട് താബോർ ദയറ കോൺവെന്റിലാണ് കന്യാസ്ത്രീയായ സി ഇ സൂസമ താമസിച്ചിരുന്നത് പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക കൂടിയായിരുന്നു ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തൈറോയിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റർ സൂസമ ചികിത്സ തേടി ഇതേ തുടർന്ന് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും സഹോദരി ലാലി പറഞ്ഞു ഒരു മറ്റു മരണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ചേച്ചി വിളിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി സി പി എം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകും റിപ്പോർട്ട് വരും വരെ പാർട്ടി സി ഐ ടി യു ചുമതലകളിൽ നിന്നും പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ കടുത്ത നടപടിയിലേക്കാണ് സി പി എം നീങ്ങുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർ നടപടി അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം അനുസരിച്ച് കടുത്ത നടപടിക്കാണ് സാധ്യത കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതിക്കാരിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും പാർട്ടി തലത്തിൽ കടുത്ത നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചെന്നും സൂചനയുണ്ട് പരാതിക്കാരിക്ക് കൂടി ബോധ്യമാകുന്ന നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും പാർട്ടി മുന്നിൽ കാണുന്നു ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ തുടർ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നാളെയും പാർട്ടിക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാത്ത തരത്തിൽ മാതൃകാ നിലപാട് വേണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ നിർദ്ദേശവും സമാനമാണ് ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ കോൺസ്റ്റബിളിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോപണവുമായി ഗവാസ്കറുടെ കുടുംബം കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത് എ ഡി ജി പിയുടെ മകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഗവാസ്കറുടെ ഭാര്യ ആരോപിച്ചു കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിയും അഭിഭാഷകർ വഴിയും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ഇവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഇതുവരെയും ആ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് ബിഷപ്പിനെതിരായുള്ള ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അവലോകന യോഗം തുടരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് എപ്പോഴാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാകും ചർച്ച ചെയ്യുക അഞ്ചരയോടുകൂടിയാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഇതിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട ചില മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം നടത്തിയിരുന്നു അത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം എന്നതടക്കമുള്ള നീക്കങ്ങൾ വലിയ വിവാദമായതിനു ശേഷം ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് സി ഐമാരെയും ഒരു എസ് ഐയെയും ഈ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റന്നാൾ ചൊവ്വാഴ്ച ഐ ജി കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ആ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇന്നത്തെ യോഗം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ബിഷപ്പിനെ കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തണം അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധന ഉണ്ടാകും ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യോഗമായിരിക്കും ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക അശ്വതി ബിഷപ്പിനെതിരായുള്ള ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അവലോകന യോഗം
പതിയ കടകളെല്ലാം തുറന്നു തുടങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പൊ വീണ്ടും കടകളൊക്കെ അടപ്പിച്ചു ഹർത്താൽ ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല സതീശന്റെ നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ച് മറ്റു നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ഹർത്താലിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും സതീശന്റേത് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടെന്ന് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസിങ്ങിൽ ഗവൺമെന്റ് ജനദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഇനിയും സ്വീകരിക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമാവുന്ന തരത്തിലല്ല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഇവിടെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ സമര മുദ്രാവാക്യത്തോട് മുഴുവൻ ആളുകളും ഐക്യപ്പെട്ടു നിൽക്കണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിലും ഹർത്താലിനോട് ഏകാഭിപ്രായമില്ല പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജിദ് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ഹർത്താലിൽ കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് യു ഡി എഫ് നിയമസഭാ കക്ഷി ഉപനേതാവ് കൂടിയായ എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു നാളത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പൊതുപ്രധാനമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നാളതുമായി സഹകരിക്കാം എന്ന പാർട്ടിയാണ് ജനറലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹർത്താലുകളോട് അത്ര പിന്നെ ഗുണകരമായ നിലപാടല്ല നമ്മൾ ഈ ഹർത്താല് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ള സമര രീതികൾ തന്നെ ഒന്ന് മാറണം ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനം സമൂഹമാണ് അവർക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ തന്നെയുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാറ്റിവെച്ച് വി ഡി സതീശൻ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ പ്രളയബാധിത മേഖലകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞു ഇന്ധന വില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദ് നാളെ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും അടക്കം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ബന്ദ് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കും ബന്ദിന്റെ ഭാഗമായി ആക്രമണങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് വെല്ലുവിളിയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം മഹാസഖ്യത്തിന് നിർബന്ധിതരായെന്നും മോദി പറഞ്ഞു അതേസമയം രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം റാഫേൽ ഇടപാട് എന്നിവയിൽ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ ബി ജെ പി മൌനം പാലിച്ചു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് വെല്ലുവിളികളില്ല പ്രതിപക്ഷം ഗദ്യന്തരമില്ലാതെയാണ് മഹാസഖ്യത്തിന് തയ്യാറായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പോലും തയ്യാറല്ല ബി ജെ പി അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നും മോഡി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതേസമയം നിർവാഹ സമിതി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റിയും റാഫേൽ ഇടപാടിനെപ്പറ്റിയും ബി ജെ പി മൌനം പാലിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നവഭാരത പ്രഖ്യാപനവുമായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഭീകരവാദത്തിനും ജാതിവാദത്തിനും അന്ത്യം കുറിക്കും പ്രതിപക്ഷ സ്വാധീനം ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി അധികാരം പിടിക്കാൻ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മഹാസഖ്യമെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു രാജ്യം വികസന പാതയിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രമേയവും യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബൂത്ത് തലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നേതാക്കൾക്ക് നിർവാഹ സമിതിയിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശം ബംഗാൾ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കും ബി ജെ പി രൂപം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളെയും വിട്ടയക്കാൻ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ഇക്കാര്യം ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യും കേസിലെ പ്രതിയായ പേരറിവാളനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രതികളെയും മോചിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത് പേരറിവാളനും നളിനിയുമടക്കം എട്ടുപേരാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് പ്രളയജലം തടയാൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ അച്ചൻകോവിൽ പമ്പ പെരിയാർ നദികളിൽ കൂടുതൽ വലിയ അണക്കെട്ടിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു അണക്കെട്ടുകളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിനും തുറന്
പ്രളയത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാരതപ്പുഴ പെരിയാർ കബനി എന്നിവയിലെല്ലാം വൻതോതിലാണ് ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത് വരെ പെയ്ത ശക്തമായ മഴ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞതും പുഴകളിലെ മൺതിട്ടകൾ ഒഴുകിപ്പോയതും ഇതിന് കാരണമായെന്ന് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം അനുമാനിക്കുന്നു ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഈ വനമേഖല സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭൂഗർഭജലമായിട്ട് അത് പരിണമിക്കുന്നു അത് ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അതാണ് പിന്നീട് മഴ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒഴുകി വരാൻ നദികളിൽ സഹായമായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറവ് വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ നെൽവയലുകളിൽ അതിൽ കുറവ് വന്നു തുലാമാസത്തിലെ മഴ വേണ്ടവിധം സംഭരിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ വലിയ വരൾച്ചയെ നേരിടേണ്ടി വരും നമ്മൾ തുലാവർഷത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുറവും അതുപോലെ വേനൽ മഴയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവും വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുലാവർഷം വേണ്ട രീതിയിൽ കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പുഴകളുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കും ഇതേ ആശങ്കയുണ്ട് ഒരു ആശങ്ക ഇതിലുണ്ട് ഇനി കടുത്ത വരൾച്ച വരാൻ സാധ്യത എന്ന് ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി കുറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എമ്മിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ല